ሀበሻ ቤተሰብ ውጭ እንደምንሰነበት አጁ ዛሬ ደሞ ካሜራ ነጭ ወደ ፉላም አቀራለሁ ወረዛ ማካናው ግን የፉላም መጪዎች አስቲዲየም ፕሮቨንስ ሆቴል ለመለከሳ የቀድሞ የእንግሊዝ ቤሬ ብሩ ነው የቼልሲ መጪዎች አይሆኑን ስታንፎርድ ብሪጅ ለመለከት ነው ይሄ የቼልሲ መጪዎች አይሆኑን ስታንፎርድ ብሪጅ 43341 ተመካዮችን በመያዝ በእንግሊዝ ውስጥ በዘነኛ እንደ ደረጃ ላይ ይገኛል እንደተለመደው ከስቴዲየሙና ከመረበሻ ክፍል ውጪ ያሉ ያልታዩና ያልሰሙ ነገሮችን ለምንመለከት ይሆናል አብራችሁን ቆዩ የቼልሲ እግር ኳስ ክለብ የሚገኘው በዌስትላንድም በፉልሃም ሮድ አካባቢ ነው ወደዛም ለመድረስ ከመኪና ኤሌክ በፓፖር መሄድ ለፍጥነት ተመራጭ ነው ለንደንም አንደርግራውንድ በእኔ እንደምትመስል በስሱና ያለ ፍሩ ብሪጅ ደርሰናል መጀመሪያ አይናችን ውስጥ የሚገባው ይህ በተለያየ ቋንቋ ዌልካም የሚለንን ጽሑፍ ነው ከሷ ተቀብ የሁን የቼልሲ ተጫዋቾች ስምና ቁጥር ያለበትን ካርቶን መሰል ይሄን ነገር ነው በዚህ በመን ኤን ትራንስፔክል የቀድሞ የእንግሊዝ ብሔረ ቡድና የቼልሲ ተጫዋች የነበሩን የፒተር ሆስካድ ሃልት እናገኛለን ፒተር ሆስኩድ ከ1964 እስከ 1974 አለ ቼልሲ ተጫወተ ሲሆን በነዚህም 10 አመታቶች 380 ጨዋታዎችን በማድረግ 150 ጎሎችን ማስቆጠር ይችላል ነበር ክለቡን ከለቀቀ ከራታ አመት በኋላ በ1978 ወደ ቼልሲ ለአንደመን ተመልሶ ተጫውቷል በቸልሲ ቆይተው ማንዲ ፌካፕ እና አንዲ ኢውሮፒያን ካፕ በ1977 ማሸነፍ ይችላል በስቴዲየም ዙሪያ ካሉ ተጨማሪ ነገሮች ውስጥ ይህ የሼድዎል አንዱ ነው በዚህ ግንብ ላይም የቀድሞ የቸልሲ ተጫዋቾች ምስልና አስተዋጽኦ ይገኝበታል ስቴዲየም ኮሚታችን የምጀምረው በዚህ ሙዚየም ያለበት ቦታ ነው እዚህም ጋር ቸልሲ የለፈው አመት ካሸነፋቸው የሻምፒየንስ ሊግ እና የክለብ ወሌት ዋንጫዎች ጋር ፎቶ በመነሳት ነው እነዚህን ዋንጫዎች ያነሳ ብቻኛው የለንደን ክለብ ነው ቸልሲ ሙዚየም ውስጥ እንደገባን ይህ ቸልሲ በ2012 እና በ2021 ያሸነፋቸውን የሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታ ሃይላይት የሚያሳይ ስክሪን እናገኛለን ይህ ደግሞ በ2012 ባየር ሙኒክን በሚደው አሸነፈው የሻምፒየንስ ሊግ ዋንጫ ያነሱ ተጫዋቾች ማሊያ ነው በዚህ ጨዋታ ላይ የድሮግባ የመጨረሻ ደቂቃ ሄዳ የሮበን ኢሊጎሪ መሳት አማይራሱ ነበሩ ለኔ
ከዚህ ጋር ደግሞ ቼልሲን በ1905 የመሰረቱ ወንድማማቾች ከሲ ሚየርስ እንደም ደግሞ ጆሴፍ ሚየርስ ሃውልት እናገኛለን እነዚህ ወንድማማቾች ከቼልሲ በፊት የአትሌቲክ ስታዲየም የነበረው ስታንፎርድ ብሪጅ ወደ አገር ኳስ ስታዲየም ለመቀየር በማሰብ የገዙት በ1904 ነበር በወቅቱ የአካባቢው ክለብ ለሆነው ፉልሃም እንዲጫወተበት ጥያቄ ቢያቀርቡ በፉልሃም ወድ ከሆነ ነበር ይሄን ጊዜ ነበር ማርሴሮ ሳችንን የእግር ኳስ ክለብ እናቋቁም ብሎ ሐሳብ ያቀረበው በሐሳቡ ወንድምና ጓደኞቹ ተስማምተው አሁን መጠሪያው ዘ ቡቸር ሁክ ወደ ሆነ መጠጥ ቤት ያቀኑት በወቅቱ ለክለቡ መጠሪያ ከኒንግተን ኤፍሲ እና ቼልሲ ኤፍሲ እንደ ምርጫ የቀረቡት ስሙንም በሳንቲም ጎፈርና አምባሳ ጥለው ነበር ቼልሲ የሚሎን ሲያሜ ያገኙለት በከታይ ደሞ የምናገኘው ይሄንን የትሮፊ ሩም ነው ቸልሲ ሲመንት የኤፍኤ ካፕ 6 ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫዎችን እንዲሁም ደግሞ ሁለት የሻምፒየንስ ሊግ እና የዩሮፓ ሊግ ዋንጫዎችን ማንሳቸዋል አብዛኞቹ ዋንጫዎች የተገኙት የቀድሞ የቸልሲ ፓላቤት አብራሞቪች ክለቡ በፓላቤትነት ከተረከቡ በኋላ ነበር አሁን ሰዓቱ ወደ ስቴዲየም ውስጥ ካፕተን ያሉትን ነገሮች የምናይበት ነው ይህ የስቴዲየም ቱር እንደ አርሰናል እና እንደ ቶተናም ስቴዲየም ሰልፍ ጋይድ ቱር አይደለም በሚያሳዝን መልኩ የመጀመሪያ የስቴዲየም እይታችን ይሄንን ይመስላል ቀደም በየየ እንደተከስኩት የስቴዲየም 4340 ተመልካቾችን በመያዝ ታዩኪውስ ብዙ ተመልካቾችን በመያዝ በተጠነኛ ደረጃ ላይ ይገኛል ምንም እንኳን ዛሬ ላይ ተመልካች የሚያዛቁ በዚህ ደረጃ ቢያንስም በ1935 ከ አርሰናል ጋር በነበረችው ጨዋታ ግን እስከ 82000 ተመልካቾችን ማስተናገድ ይችላል ነበር ታይመደረሻችን ይህ የካዚቴ ምድለጫ ክፍል ነው በፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ላይ እስከ 80 ጋዜጠኞች ማስተናገድ የሚችለው ይህ ክፍል በሻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ ግን እስከ 150 የሚሆኑ ጋዜጠኞችን ያስተናገዳል
ይህ የአስልጣኞችና የተጫዋቾች መቀመጫ ላይ ሁሉም ተራውን ተጠብቆ ፎቶ እንዲነሳ የሚፈቅዱ ሲሆን አንድ አንድ ስቴዲየሞች ላይ ግን በራሳቸው ካሜራ ካልሆነ አይፈቅዱ ያው በነሱ ሲሆን ክፍ ያሰላሉ ከተዩ ክፍል ደሞ የቸልሲ የመልብሻ ክፍልና የማሳጅ ክፍል ነው ሁሉም ቡኖች ወይም አስልጣኞች ተጫዋች የሚቀመጡበትን ቦታ ይመርጣሉ ቸልሲ መልበሻ ክፍል ውስጥ አንድ ቋንቋ የሚናገሩ ወይንም ደግሞ ከአካዳሚ አብረው ያደጉ አንድ ላይ እንዲቀመጡ ይደረጋል የማንቸስተር ሲቲ መልበሻ ክፍል ውስጥ ግን ፔፔ በተቃራኒ ነው የሚፈልገው ከታይ ኩብኝታችን እሱ ሰላም ይሁን እዛው ላይ እናነሳዋለን የመጨረሻ ይታችን የሚሆነው የተጫዋቾች መውጫ ታናል እንዲሁም ያሰልጣኞችና የተጫዋቾች መቀመጫ ነው ከፊት ያሉ ተምበሎቻችን ተቀደም ቢሆን ተጨባብተው ወጥተናል የቸልሲ መቀመጫ በግራ በኩል እዚህ ጋር ነው የቀድሞ የቸልሲ አሰልጣኝ የነበሩት ጆዚ ሞሪኖ የመጀመሪያ ጨዋታቸው ማንቸስተር ዩናይትድን 1 ለ0 ሲያሸንፉ የማንቸስተር ደጋፊዎች እኔንም ሆነ ተጫዋቾችን 90 ደቂቃ ሙሉ ሀቢውስ አድርገውኛል የተከራኒ ቡድን ደጋፊዎችን ካጠገበ አርቆልኝ ባሉት መሰረት አሁን ላይ የተከራኒ ቡድን ደጋፊዎች ከጎል ጀርባ ነው የሚቀመጡት የዘሪ ስቴዲየም ኩብኝታችን ይህንን ይመስል ነበር በከታይ የማይሳ ሲቲ መጫወቻ ሆነን ኢታድ ስቴዲየምን የምናየውና እስከዛው በእያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ